నమస్కారం కొండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం రివర్స్ టెండర్ల గుట్టు రట్టయిపోయింది ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగాను అత్యంత వివాదాస్పదంగాను మరి రూపొందించినటువంటి ఈ రివర్స్ టెండర్లలో వాళ్ళు రూపొందించినటువంటి నిబంధనలన్నీ చూస్తే ఒక్కసారిగా రివర్స్ టెండర్ల వెనుక ఉన్న మతలవేంటి అసలు ఈ నిబంధనలు రూపొందించి రివర్స్ టెండర్లు ప్రతిపాదించడానికి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అనే రహస్యం కాస్త బట్టబయలైపోయింది ప్రభుత్వం ఈ రివర్స్ టెండర్ల ద్వారా ఈ పోలవరం కాంట్రాక్టుల్ని తనకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్లకు తన అసమధీయులకు తన వాళ్ళకు అప్పజెప్పడానికి అన్నట్టుగా రూపొందించిన ఆ నిబంధనలు కాస్త ప్రస్తుతం నిపుణులు బయట పెట్టి దానిపై చర్చిస్తూ ఉన్నారు ఈ రివర్స్ టెండర్ల కోసం ప్రభుత్వం రూపొందించిన నిబంధనలు చాలా లోపభూయిష్టంగాను న్యాయ సమీక్షకు నిలబడినవి గాను ఉన్నాయి ఇంతేకాకుండా ఓ పక్క అసలు పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అయినందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అభ్యంతరాలు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మరి దీనికి ఫైనాన్స్ వస్తూ ఉన్న సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై అనేక ఆంక్షలు విధించినప్పటికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెడ చెవిని పెట్టి దీనిపై మరి ప్రస్తుతం ఉన్న కాంట్రాక్టర్ని రద్దు చేసి అతన్ని బయటికి పంపించి కొత్త టెండర్లు పిలిచే విషయంలో ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ని తెరపైకి తెచ్చిన సందర్భంలో మరి పాత కాంట్రాక్టర్ హైకోర్టుకు వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నప్పటికి కూడా మరి కోర్టు స్టేని కూడా లెక్క చేయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలు కూడా లెక్క చేయకుండా ఈ రివర్స్ టెండర్ల కోసం టెండర్లను అప్లోడ్ చేయటం అనేది ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఒక పని మరి ఇది తర్వాత నిలబడుతుందా లేక రేపు కోర్టు ఆదేశాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ దీన్ని అడ్డుకుంటాయా అనే విషయం పక్కన పెడితే అసలు ఈ టెండర్లు అప్పజెప్పడానికి గాను వీళ్ళు రూపొందించిన నిబంధనలు చూస్తే అసలు టెండర్ స్వరూప స్వభావాలు ఒక వివాదాస్పదమైన అంశంగాను అలాగే ఈ టెండర్లలో మరి కాంట్రాక్టర్ల యొక్క అర్హతలు నిర్ణయించేది బిడ్లు ఓకే చేసేది మరొక వివాదాస్పద అంశంగాను తయారైంది ప్రస్తుతం పోలవరం ప్రాజెక్టులో ప్రాజెక్ట్ హెడ్ వర్క్స్ సంబంధించిన కొద్దిగా పని అలాగే జల విద్యుత్ కేంద్రం హైడల్ ప్రాజెక్టు పని మాత్రం మిగిలి ఉన్నాయి ఇందులో మరి జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అయినందువల్ల పోలవరం హెడ్ ప్రాజెక్టు వర్క్స్ అన్ని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే పూర్తి అయ్యే పరిస్థితిలో మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని మాత్రం తాను తీసుకొని దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద నిర్మించాలని తలపెట్టింది ఎందుకంటే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కింద ఆ జల విద్యుత్ కేంద్రం కనుక నిర్మాణం అయ్యేటట్టయితే దాని ద్వారా ఉత్పత్తి అయినటువంటి విద్యుత్ అంతా కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రిడ్లోకి వెళుతుంది అందువల్ల అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద ఉంటే మేలని భావించినటువంటి గత ప్రభుత్వం జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర జన్కో ద్వారా నిర్మించేలాగా దాన్ని వేరు చేసింది అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్లు అటు ప్రాజెక్ట్ హెడ్ వర్క్స్కి ఇటు జల విద్యుత్ కేంద్రానికి రెండింటికీ కూడా పిలిచినప్పటికీ ప్రాజెక్ట్ హెడ్ వర్క్స్ కేవలం ఒక పదిహేడు వందల డెబ్బై సుమారు కోట్ల రూపాయల వరకు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా జల విద్యుత్ కేంద్రానికి మాత్రం మూడు వేల రెండు వందలకు పైగా కోట్ల వరకు మిగిలి ఉంది ఈ రెండింటికీ పిలిచినటువంటి టెండర్ స్వరూప స్వభావాలు ఎందుకు వివాదాస్పదమైనవి అంటే ఈ రెండు వేరు వేరు వర్క్స్ కానీ వీటి రెండింటికి కలిపి టెండర్ పిలిచింది ఈ ప్రభుత్వం మరి రెండింటికి కలిపి టెండర్ వేసిన తర్వాత మరి అటు ప్రాజెక్టు హెడ్ వర్క్స్కి ఏమో జల వనరుల శాఖ ఇటు జల విద్యుత్ కేంద్రానికి ఏమో రాష్ట్ర జన్కో విడివిడిగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటాయి మరి ఇదేమి నిబంధన రెండింటికి కలిపి టెండర్ పిలవడం ఏమిటి ఆ తర్వాత రెండింటికి వేరు వేరు సంస్థలు వేరు వేరుగా ఒప్పందాలు చేసుకోవడం ఏమిటి ఇది మరి న్యాయ సమీక్షకు కానీ లేక కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అభ్యంతరాలకు కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ పొసికే విషయం కాదు తప్పనిసరిగా దీనిపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతాయి ఈ టెండర్ని రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి ఇలాగా ఈ టెండర్ పిలిచినటువంటి స్వరూప స్వభావమే ప్రాథమికంగా ఒక వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశం అయితే ఇక టెండర్లో కాంట్రాక్టుల్ని మరి బిడ్లని మరి నిర్ణయించే వ్యవహారంకి రూపొందించే నిబంధనలు కూడా పరమ లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రెండు వేల నాలుగులో సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషను దేశంలో ఉన్న టెండర్లను ఓకే చేసే అంశంలో కొన్ని నిబంధనలు స్పష్టంగా రూపొందించారు ఆ నిబంధనలు దేశంలోని అన్ని కాంట్రాక్టుల్లోనూ పాటించవలసిన అవసరం కూడా ఉంది మరి అందులో రూపొందించిన నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా ఒక వర్క్కి ఒక కాంట్రాక్టర్ వచ్చి బిడ్డు వేసినప్పుడు మొదటగా అతని యొక్క టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ అలాగే రెండవది ఫైనాన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే సాంకేతికంగా వాళ్ళకి ఈ పని చేసే సామర్థ్యం ఉందా టెక్నికల్గా అలాగే ఆర్థికంగా ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు ఈ వర్క్ పూర్తి చేయగలిగినటువంటి సమర్థత ఆర్థికంగా వాళ్ళకు ఉందా ఈ రెండు చూసిన తర్వాత ఈ రెండిట్లోనూ ప్రభుత్వం సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మాత్రమే 
సదరు సంస్థ మరి రూపొందించినటువంటి బిడ్డుని తెరిచి చూసే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆ నిబంధనను మార్చి ముందుగా అతని యొక్క బిడ్డుని తెరిచి అతనికి బిడ్డు మరి ఓకే చేసిన తర్వాత మాత్రమే అతని యొక్క టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ని ఫైనాన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ని పరిశీలించేలాగా పెట్టింది అంటే ఒకవేళ మరి ఒక కాంట్రాక్టరు ఆ బిడ్డు ఓకే అయిన తర్వాత మరి టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషను ఫైనాన్షియల్ క్వాలిఫికేషను ఓకే కాకపోతే అందులో వాళ్ళకి సమర్థత లేనట్టయితే అప్పుడు మళ్ళీ టెండర్ పిలుస్తారా అంటే ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కొన్ని నెలల పాటు పడుతుంది కనుక తీరా చివరికి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ లేదు అంటే మళ్ళీ టెండర్ పిలిచి మళ్ళీ కొన్ని నెలల సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది లేక మరి ఒకసారి కాంట్రాక్టు అతనికి బిడ్డు వచ్చింది అనుకున్న తర్వాత టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఫైనాన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ విషయంలో కానీ ప్రభుత్వానికి ఆ కాంట్రాక్టుదారుడికి మధ్య మరి కుమ్మక్కై ఇద్దరు కలిసి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి ఎలాగోలా అతన్ని సాటిస్ఫై అయ్యాము అని చెప్పి అతనికే కాంట్రాక్ట్ అప్పగించే ప్రమాదము లేకపోలేదు తెర వెనుక ఇటువంటివి చేయడానికి అవకాశం ఉండేలాగా నిబంధనలు రూపొందించుకొని మరి దానికోసం ఈ రివర్స్ టెండర్లు రూపొందించే నిబంధనలు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ యొక్క మరి మార్గదర్శకాలకి గైడ్ లైన్స్కి నిబంధనలకి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి రెండోది ఆచరణలో కూడా ఇది ఎంత మాత్రము సాధ్యం కాని విధంగా ఈ విధంగా రూపొందించడం జరిగింది ఈ మొత్తానికి కారణంగా నిపుణులు భావిస్తున్నది ఏంటంటే ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఎవరికైతే ఈ వర్క్స్ కాంట్రాక్టులు ఇవ్వాలని మనసులో ఉందో ఎవరినైతే వాళ్ళు మరి ఇందులో ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టాలనుకుంటున్నారో సదరు వ్యక్తి మెగా ఇంజనీరింగ్ కృష్ణారెడ్డి అని చెప్పి ఇప్పటికే మరి కేసీఆర్ రికమెండేషన్తో ఈ సంస్థను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలన్న ఉద్దేశం ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందని ఆరోపణలు వస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో మరి ఆ సంస్థకు అర్హతలు లేకపోయినట్టయితే ముందుగా బిడ్డు ఓకే చేసి తర్వాత అర్హత కోసం ఏ విదేశీ కంపెనీకి సంబంధించిన లెటరో తీసుకొచ్చి పెట్టేసి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ అప్పగించే ఉద్దేశాలు ఉన్నాయని చెప్పి మరి ఈ సాంకేతిక నిపుణులు ఈ నిబంధనలు ఎందుకోసం రూపొందించారని భావిస్తున్నారు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని రేపొద్దున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంటుందా లేక మరి జన్కో చేస్తున్నటువంటి ఈ పనిని మరి ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలు కానీ మరి ఇతర విపక్షాలు కానీ అంగీకరించే పరిస్థితి ఉందా దీనిపై మరి ఉద్యమం వచ్చి లేక కోర్టుల్లో కేసులు పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఒకవేళ కోర్టులో కనుక ఈ అంశం కోర్టుకు వెళితే న్యాయ సమీక్షకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ నిలబడే పరిస్థితి లేదు మరి ఈ మొత్తం అంశంలో ఈ ప్రభుత్వం ఏం సాధించదలుచుకుంది ఇలా లోపభూయిష్టమైనటువంటి నిబంధనలతోనూ అసలు టెండర్ స్వరూప స్వభావమే వివాదాస్పదంగాను తయారు చేసి పెట్టి మరి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇది తెలియక జరిగిందా అనుభవ రాహిత్యమా లేక అధికారులు చెప్పలేదా ఈ అంశాలన్నింటినీ పరిశీలిస్తే అయితే మన వాడికి వస్తుంది కాకపోతే ఈ ఈ ప్రాజెక్టు కట్టే పని మనకు తగ్గిపోతుంది దీంతో మనకు గొడవే లేదు ఎందుకంటే మౌలికంగా ఈ ప్రాజెక్టు కట్టడం అనేది మరి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వానికి ఒక ఇష్టం లేని అంశంగా మరి ముందు నుంచి మరి చర్చల్లో ఉన్న అంశమే కాబట్టి అయితే మందవుతుంది లేకపోతే మనకు ఆ పేడా వదులుతుంది అన్న పద్ధతిలో కావాలనే ఇటువంటి ఒక టెండర్ స్వరూపాన్ని అలాగే నిబంధనల్ని రూపొందించారా అనేది ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి చర్చ దీని ప్రకారం మరి పోలవరం అసలు ఆగిపోతుందా ముందుకెళ్తుందా లేక కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని స్వాధీనం చేసుకొని కట్టే పరిస్థితి ఉందా అనేది ఇవన్నీ నిర్ణయం అవ్వాలంటే కూడా చాలా సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది మరి ప్రస్తుతం ఉన్న కాంట్రాక్టర్ని కనుక కంటిన్యూ చేసినట్టయితే మరి రేపొద్దున ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వరదలు వస్తూ ఉన్న సందర్భంలో పనులు ఆగిపోయినప్పటికి కూడా రేపు నవంబర్ నుంచి వరదలు తగ్గిపోతాయి కనుక అక్కడి నుంచి వర్క్స్ కంటిన్యూ చేసే అవకాశం ఉండేది మరి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెప్టెంబర్ నెలలో ఉన్నాం కనుక ఇంతవరకు టెండర్లే ఓకే కాని పరిస్థితుల్లో మరి ఈ టెండర్లన్నీ ఎప్పటికీ ఓకే ఈ ఈ నిబంధనలన్నిటికీ మరి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటు కోర్టులు కానీ ఒప్పుకొని ఈ వర్క్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇదంతా ప్రస్తుతం మరి సమీప భవిష్యత్తులో జరిగే పని కాదు అంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు దాదాపు మనకి కనుచూపు మేరలో నిర్మాణం మళ్ళీ కొనసాగదు ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వడం అనేది మరి ప్రస్తుతం సమీప భవిష్యత్తులో కంటికి కనిపించట్లేదు అలాగా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న యొక్క ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా ఈ రివర్స్ టెండర్లో ఉన్న ఈ గుట్టు కాస్త మరి సాంకేతిక నిపుణులు బయట పెట్టి దీని గురించి ఒక చర్చ రేపిన సందర్భంలో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకే ఈ ప్రభుత్వానికి ముందు నుంచి కూడా అటు రాజధాని విషయంలో కానీ ఇటు పోలవరం విషయంలో కానీ అలాగే విద్యుత్ రంగ ఒప్పందాల విషయంలో కానీ గత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని సమర్థించడం కానీ కంటిన్యూ చేయడం కానీ ఇష్టం లేని పరిస్థితుల్లో ఎలాగైనా సరే వీటిని వీలైతే తమకు లాభం వచ్చేలాగాను 
లేకపోతే వాటిని నిలిపివేసి మరి వాటి భవిష్యత్తును గాలి కొదిలేసేలాగాను మరి పద్ధతులు చూసి ఆ ప్రకారం కావాలని చేస్తూ ఒక రకమైనటువంటి కక్ష పూర్తి ధోరణితో కేవలం గత ప్రభుత్వం పైనో లేక గత ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన రాజకీయ పార్టీ పైన ఉన్న కోపంతోనో రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తును అంధకారంలో పడేసేలాగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రవర్తిస్తుందని మరి రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఇదే ఈరోజు కొండబద్దం